তো আমরা বিগত লেকচারগুলোতে দেখেছি ডিএনএ কি ডিএনএ স্ট্রাকচার কি রকম ডিএনএ এর কেন গুরুত্বপূর্ণ ডিএনএ কেন আমাদের বংশগতিক বিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ বা জেনেটিক্সে কেন গুরুত্বপূর্ণ এখন আমরা আরো স্পেসিফিক ভাবে ডিএনএ কিছু ফাংশন নিয়ে কথা বলবো যে তা থেকে আমরা বুঝতে পারবো ডিএনএ আমাদের কিভাবে কাজে লাগে তো প্রথমত হলো যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেপ্লিকেশন তো আমি প্রথমে বলেছি যে আমরা বংশগতিবিদ্যার বিষয়টা কি বংশগতিবিদ্যার বিষয় হলো আমার বাবা থেকে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমার মধ্যে আসছে আমার মা থেকে আসছে বা সোজা বাংলায় এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনের বৈশিষ্ট্যে যে ট্রান্সফারটা ঘটে বা বংশের যে গতি ঘটে তাকে আমরা বলি বংশগতিবিদ্যা তো তা কীভাবে সম্ভব তো চিন্তা করেন আমার ডিএনএ আছে একটা তো তাকে প্রথমত একখান থেকে আরেকখানে ট্রান্সফার করতে হবে কিন্তু সে ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে ওই ট্রান্সফারকে আমরা ভুলে যাই আমরা এখন মাথায় রাখি আমাদের এই ডিএনএটা আমাদের প্রত্যেকটা কোষে থাকে আমি গত লেকচারেও বলেছি আমাদের প্রত্যেকটা কোষে ডিএনএ রয়েছে তো আমাদের লক্ষ লক্ষ কোষ আছে তো লক্ষ লক্ষ কোষে আমার ডিএনএটা পোছায় কেমনে তো চিন্তা করি যে এটা হচ্ছে আমার সিক্রেট মেসেজ যা আমার সব জায়গায় পাঠাতে হবে প্রত্যেকটা কোষে পাঠাতে হবে সেই সিক্রেট মেসেজটা কিন্তু আপনাকে কেউ যদি বলে যে একটা সিক্রেট মেসেজ আপনি সব জায়গায় পাঠাবেন অনেকগুলো কপি করবেন আপনি কী করবেন আপনি তার চিন্তা করে বললেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি তার ফটোকপি করতে পারি আমি লক্ষ লক্ষ ফটোকপি করব লক্ষ লক্ষ ফটোকপি করলে কি হবে তার প্রতিলিপি তৈরি হবে মানে একটা কপি তৈরি হবে ডিএনএ তো একই কাজটাই ঘটে যেন আমার একটা ডিএনএ থেকে লক্ষ লক্ষ তৈরি হয় কিন্তু তার প্রথমে শুরুটা হচ্ছে একটা থেকে দুইটা হওয়া সে দুটা হওয়াটা সোজা একটা সূত্র ফুলে ওইখানে আটা তৈরি হয় একটা সূত্র ফুলে ওইখানে আটা তৈরি হয় এটাকে বলা হয় সেমি কনজারভেটিভ বা অর্থ সংরক্ষণশীল পদ্ধতি মানে যাকে বোঝানো হয় যে একটা আসে আমাদের মাতৃ থেকে বা আগের আগের জেনারেশন থেকে নতুন করে তৈরি হয় এবং আরেকটা আসে এবং ওখানে একটা নতুন করে তৈরি হয় তাই যেহেতু আগের একটা ইন্ট্যাক্ট আসছে তাই এটাকে বলা হয় অর্ধ সংরক্ষণশীল তো মোট কথাটা কি যে আমাদের একটা কোষের ইনস্ট্রাকশনটা সকল কোষে পৌঁছে যাচ্ছে আমাদের মাস্টার মলিকুল বা ডিএনএ তা কী হয়ে যাচ্ছে আমাদের রেপ্লিকেশনের মাধ্যমে যাচ্ছে এবং এই জন্য ডিএনএ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফাংশন হলো রেপ্লিকেশন এবার সেকেন্ড একটা অংশ আছে সেটা হলো মিউটেশন মিউটেশনটা কি মিউটেশন হলো ধরেন বলি আমাদের জিনিসটা যতটা সোজা ভাবছি ততটা সোজা না ধরেন আমাদের ক্রমাগত কিছু পরিবর্তন ঘটে ধরেন আপনার সেই ইনস্ট্রাকশনটা আমি কাউকে আনতে বলছি বা ধরেন আপনার সোজা একটা এক্সাম্পল দিই সেটা হচ্ছে আপনি আপনার শিক্ষক প্রথম বেঞ্চে বসে একজনকে একটা ইনস্ট্রাকশন দিলেন এবং বললেন তাকে বললেন ফুল এবং সে শুনে পরের জনকে গিয়ে ইনস্ট্রাকশন দিলেন ভুল তো চেঞ্জ হলো না ব্যাপারটা এটাই মূলত মিউটেশনের কনসেপ্ট যে একটা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া পরিবর্তন হওয়ার ফলে পুরো মানেটাই পাল্টে যাওয়া তো সুতরাং আমার যদি কোনো কারণে ডিএনএতে মিউটেশন ঘটে তাহলে পুরোপুরি পরিবর্তন ঘটবে পরিবর্তন ঘটলে আমার প্রোটিনেরও পরিবর্তন ঘটবে তো দেখা যায় এই মিউটেশন ঘটার ফলে অনেকের এই ধরনের আমার চুলটা কালো বা আমার শরীরে যে মেলানিনের কারণে আমরা একটা কৃষ্ণ বর্ণ পাচ্ছি ওই মেলানিনটাই এক্সপ্রেস হয় না মিউটেশনের কারণে যার ফলে অনেকের শ্বেতাং শ্বেত রোগ হয় বা মিউটেশনের কারণে আমরা নানা ধরনের রোগ ব্যাধি ঘটে তাই মিউটেশন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ডিএনএ ক্ষেত্রে তাই মিউটেশন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কনসেপ্ট এরপরে আসলো ডিফেন্সিয়েশন ডিফেন্সিয়েশনটা কি আমরা প্রথমত একটা কোষ ছিলাম যেখানে আমার মার কোষ বাবা কোষ মিলে আমরা এমব্রায়ো হলাম সরি জায়গট হলাম এই জায়গটটা হলো এই প্রাথমিক অবস্থায় একটা কোষ ছিলাম আমরা সেই একটা কোষ থেকে আমরা এত বিশাল আকারের একটা প্রাণী হলাম এবং সেই প্রাণীর হাত গঠিত হলো পা গঠিত হলো মাথা গঠিত হলো অ্যাবডোমেনের অংশ গঠিত হলো তা কিভাবে গঠিত হলো তা গঠিত হলো ডিফেন্সিয়েশনের মাধ্যমে আমার এক এক জায়গায় এক এক সিগনাল পৌঁছেছে যে সিগনাল নির্দেশ দিয়েছে যে এই অংশে পা গঠিত হবে এই কোষ দিয়ে আমার মাথা গঠিত হবে এই অংশ দিয়ে আমার হাত গঠিত হবে তা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ডিফেন্সিয়েশন ঘটছে বা পার্থক্যীকরণ ঘটছে মানে আমার সেই একটা সিঙ্গেল কোষ থেকে অনেকভাবে পার্থক্যীকরণের মাধ্যমে আমার এই বিশাল 
যে স্ট্রাকচারটা তৈরি হচ্ছে তার মানে তো কিভাবে করছে ডিফারেন্সিয়েশনের মাধ্যমে তো এগুলো কি হলো আমাদের কনসেপচুয়াল কিছু ফাংশন এবার আমরা আসি একটু বিভিন্ন ফাংশন নিয়ে আদার ফাংশন যে জিন থেরাপি নিয়ে তো বলি জিন থেরাপিটা কি আমি বললাম যে আমাদের কোনো কারণে যদি কোনো মিউটেশন ঘটে তার মানে আমার ঠিকভাবে আমার বডি ওটাকে এক্সপ্রেস করবে না তো ধরা যাক আমার একটা মিউটেশনের কারণে আমার একটা প্রোটিন এক্সপ্রেস হচ্ছে না যার কারণে আমি অনেক সমস্যা ফেস করছি জীবন মরণ সমস্যা তো আপনার চিন্তা করতে পারেন ঠিক আছে তো ওই যে বললাম যে পোটোবি করছেন বা ওইটা করতে গিয়ে ভুল হয়েছে ভুলের কারণে ভুল ইনস্ট্রাকশন গেছে তো কি করা যেতে পারে আপনি আসল জায়গায় আঘাত করলেন আপনি মূল অংশে যে ভুলটা হয়েছিল ভুলটা সুদ জলে তো ভুলটা সুদ জলে কি হবে আমি যে সমস্যাটা ফেস করছিলাম সে সমস্যা থেকে আমি মুক্ত পাব তো ওই কনসেপ্ট থেকে জিন থেরাপি আসছে যে আমার যে জিনের যে ভুলটা ছিল ইনফরমেশন কপি করতে গিয়ে ওই কপিটাকে আমি একটা থেরাপির মাধ্যমে পরিবর্তন করছি তো ডিএনএ কনসেপ্টে যদি অনেক ক্লিয়ার থাকে তারা সেটা দিয়ে জিন থেরাপি করতে পারে কিন্তু এটা অনেক বেশি ব্যয়বহুল এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না এবং শেষে আসলো সেলুলার মেটাবলিজম আমার কোষ কি হারে তার সব ধরনের মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি করবে মানে তার যে সে বড় হবে সে যে তার শক্তি উৎপাদন করবে তা কিন্তু আমার ডিএনএর মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে সে কিভাবে কতভাবে সে কিছু তার মেটাবলাইজ হবে এবং আমার এক এক কোষ কিন্তু এক একভাবে মেটাবলাইজ হয় আমার ফুসফুসের কোষ একভাবে হবে আমার গায়ের কোষ একভাবে হবে আমার হার্টের কোষ একভাবে হবে তো সুতরাং সেলুলার মেটাবলিজম বোঝার জন্য বা সেলুলার মেটাবলিজমের জন্য আমার ডিএনএ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো মানে বইতে আরও অনেক ফাংশন আছে কিন্তু সব ফাংশনই কিন্তু এই পাঁচটি ফাংশনের সাথে রিলেটেড তো এইটা দিয়ে আমি আমার ডিএনএ ফাংশনের অংশটি সমাপ্তি করব কিন্তু গত লেকচারগুলোতে আমি যে বললাম যে ডিএনএ থেকে প্রোটিন হয় কিন্তু মাঝখানে তাকে গতিশীল করার জন্য একটা জিনিস বস্তু থাকে ধরা যায় সেই সিক্রেট রেসিপিটাকে একজন পৌঁছে দিয়েছে প্রোটিনের কাছে সে পৌঁছে দেওয়া মলিকুলটা কে ছিল পৌঁছে দেওয়া মলিকুলটা ছিল আর এন এ এবং আগামী লেকচারে আমি আর এন এ আপনাদের সামনে আলোচনা করব এবং এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এবং খুবই ইন্টারেস্টিং একটা টপিক তো এতক্ষণ ধৈর্য নিয়েছিলেন আশা করি আপনারা আগামী লেকচারে আমার সঙ্গে থাকবেন এবং গুরুকুল অনলাইন লার্নিংয়ের আগামী লেকচার দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ধন্যবাদ